me like Et je commande aujourd'hui, je vous fais un petit tuto euh, assez rapide. Euh, donc certains vont dire que c'est tout bête et qu'ils le savaient déjà. Euh, mais d'autres, euh, comme dans la vidéo que j'ai fait sur les shaders, m'ont dit que ça leur avait bien servi et qu'ils bah, ne savaient pas pourquoi et maintenant ils le savent. Donc tout simplement, en fait, euh, sur euh, les PC portables, sur certains comme le mien, il y a deux cartes graphiques. Il y en a une intégrée, donc euh, qui est vraiment un chier, c'est un truc family, machin, je sais pas quoi. Ça n'arrive ça même pas euh, à faire tourner Minecraft correctement, quoi. Et il y a une deuxième carte graphique, euh, souvent une Didia GeForce ou un, euh, une, un, des, un, je sais pas quoi, enfin, une bonne carte graphique, une plutôt bonne carte graphique, après ça dépend de votre PC. Et en fait, euh, par exemple moi quand je lançais Minecraft avec les shaders, bah, les sh le, mon PC, enfin la carte graphique ne supportait pas et le jeu crachait et ça fait ça sur plusieurs jeux. Et donc tout simplement pour euh, remédier à ça, euh, pour améliorer les, les, bah, les, les performances graphiques de votre ordi portable, euh, vous allez faire clic droit, exécuter avec le processeur graphique, pro, professeur, avec le processeur graphique, Nvidia, haute performance, machin, ça. Et donc tout simplement, votre jeu ne va pas ramer du tout, va être beaucoup plus fluide. Bon après, si vous avez un PC qui n'a qu'une carte graphique, je peux rien faire pour vous. Ou si votre PC euh, a une deuxième carte graphique, mais qui est, on va dire, euh, plutôt nulle, bah ça changera quasiment rien. Mais bon. Pour ceux qui en auraient une assez bonne comme moi, bah, ça peut toujours vous servir et puis bah, puis, bah voilà, hein. euh, dites-moi si ça vous a aidé, si ça, si ça a été utile. Puis bah, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut